ஹாய் எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நான் ஒரு கதை சொல்ல போறேன் ஒரு நாட்டுல ஒரு பேரறிஞர் இருந்தாராம் அவர் அவர்கிட்ட மற்ற நாடுகள்ல இருந்தெல்லாம் மன்னர்கள் வந்து அவரோட நா அவங்களோட நாட்டு பொருளாதாரத்தை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆலோசனைகள் எல்லாம் கேட்க வருவாங்களாம் அந்த மாதிரி அவர் ஆலோசனை கூறுகிற ஒரு பேரறிஞரா இருந்தாராம் சரியா அவரை பிடிக்காத சில பேர் அன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்க அவர்கிட்ட வந்து அஹ் நீங்க இவ்வளோ பெரிய அறிஞரா இருக்கீங்க அஹ் அடுத்த நாடுகளோட பொருளாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்குலாம் நீங்க ஐடியா கொடுக்குறீங்க ஆனா உங்களோட பையன் சரியான முட்டாளா இருக்கிறான் அவனுக்கு விலை உயர்ந்த பொருள் வெள்ளியா தங்கமான் கூட தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா சிரிச்சுட்டு போனாங்களாம் உடனே அவரு அவரோட பையனை கூப்பிட்டு தம்பி என்ன உனக்கு விலை உயர்ந்த பொருள் என்ன அப்படின்னு தெரியும் இல்ல தங்கமா வெள்ளியா சொல்லு அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் உடனே அவன் தங்கம் அப்படின்னு சொன்னானா அப்ப ஏன் நீ இப்போ வந்துட்டு போனவங்க கிட்ட தப்பா சொல்லிருக்க அவங்க எல்லாரும் உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல நீ முட்டால் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு உடனே அவன் சொன்னானா அத அப்பா நான் ஸ்கூல் போற பாதையில என்னால இவங்க வந்து ரெண்டு கைகள்ல ஒரு ஒரு நாணயத்தை வச்சுட்டு எங்கிட்ட கேட்பாங்க தங்கமா வெள்ளியா எது விலை உயர்ந்தது இதுல உனக்கு எந்த நாணயம் வந்து விலை உயர்ந்ததோ அதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ நான் என்னால என்ன பண்ணுவேன் வெள்ளி நாணயத்தை எடுப்பேன் அப்போ அவங்க எல்லாரும் சிரிப்பாங்க அப்புறம் தினைக்கும் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வெள்ளி நாணயம் கிடைக்குது ஆஹ் எனக்கு இந்த கேம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா அதனாலதான் நான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னானா உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துதான் இவனோட கோணத்துல பார்க்க போனா இந்த விஷயத்த இவன் எவ்வளோ ஆஹ் ஹாப்பியா எடுத்துக்கிறான் அடுத்தவங்களை சிரித்தாலும் அவனுக்கு அவனோட பெனிஃபிட் என்ன தனக்கு எனக்கு ஒரு நாணயம் கிடைக்குது இந்த கேம நான் என்ஜாய் பண்றேன் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அவன் சின்ன பையன் தானே இல்லையா அந்த மாதிரி அவனோட உள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்துதான் ஓகே பிள்ளைங்களா பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்கு மத்தையோ ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஜீசஸ் இதை சொல்றாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தீமையோடு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம் ஒருவன் உன்னை வலது கண்ணத்தில் அறைந்தால் அவனுக்கு மறு கண்ணத்தையும் திருப்பி கொடு அதாவது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துடணும் அவங்க மேபி நம்மளை பார்த்து ஏமாளி இல்ல முட்டால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா நமக்கு தெரியும் நம்ம ஏசப்பாவோட வார்த்தைக்கு கீழ்படுகிறதுனால நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறோம் ஏசப்பாவும் நம்மள குறித்து எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா சோ ஜீசஸோட வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்படியணும் செய்வீங்களா பிள்ளைங்களா காட் பிளஸ் யூ ஆல்